xin chào các bạn chúng ta lại tiếp tục với phần tiếp theo trong cái chương trình về nguồn của luật quốc tế à, chúng ta đang đề cập đến khái niệm và các cái điều kiện để trở thành nguồn của luật quốc tế của điều ước à, xin nhắc lại rằng là không phải bất kỳ một cái thỏa thuận nào được ký kết giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau thì đều được coi là điều quốc tế để được coi là điều quốc tế đó thì cái thỏa thuận này phải đáp ứng được ba đầy đủ ba điều kiện thứ nhất là không trái với quy định của pháp luật các bên về thẩm quyền và thủ tục thứ hai đó là nó phải được ký kết trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng thứ ba là nội dung phải không được trái với những nguyên tắc cơ bản luật quốc tế bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo đó là việc phân loại các cái điều quốc tế như vậy thì các điều quốc tế như chúng ta đã xác định rằng là nó là tất cả những cái thỏa thuận giữa các cái chủ thể luật quốc tế với nhau trong đó nó chứa đựng những cái ràng buộc những cái cam kết và những cái quy tắc pháp lý được thiết lập thì vấn đề đặt ra là những điều quốc tế như vậy thì được phân loại như thế nào ở đây có rất nhiều cái cách phân loại điều quốc tế tuy nhiên là tôi sẽ giới thiệu ở đây là có bốn cái cách thức bốn cái tiêu chí để mà phân loại điều quốc tế Thứ nhất đó là việc phân loại các cái điều quốc tế sẽ căn cứ vào số lượng các cái chủ thể. Thứ hai là việc phân loại các điều quốc tế căn cứ vào tính chất hiệu lực của điều quốc tế. Thứ ba đó là căn cứ vào lĩnh vực điều chỉnh của điều ước. Và thứ tư đó là căn cứ vào cái tính chất của điều quốc tế. Về cái việc phân loại căn cứ vào tiêu chí thứ nhất đó là nếu chúng ta căn cứ vào số lượng các cái chủ thể tham gia thì điều quốc tế nó có thể được chia thành là các điều quốc tế song phương và các điều quốc tế đa phương. Thế nào là một cái điều quốc tế song phương? Điều quốc tế song phương là một cái loại điều quốc tế được ký kết giữa hai quốc gia với nhau. Hoặc có thể được ký kết giữa một quốc gia với tư cách là một bên của điều ước và một nhóm quốc gia với tư cách là một cái bên còn lại của điều ước thì trong cái trường hợp này chúng ta cũng gọi đó là các cái điều ước quốc tế song phương chẳng hạn như chúng ta có thể nói đến trường hợp đó là hiệp định thương mại giữa Việt Nam Hoa Kỳ là một ví dụ hoặc là ví dụ thứ hai đó là hiệp định phân định về biên giới trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2000 thì đấy là những cái ví dụ cho cái gọi là điều quốc tế song phương loại thứ hai đó là điều quốc tế đa phương ấy thì được coi là một cái điều quốc tế đa phương thì điều ước đó sẽ được ký kết giữa ba quốc gia trở lên hoặc là nói nói cách khác là có ít nhất là từ ba quốc gia điều quốc tế đa phương thì bao gồm có thể là những điều quốc tế đa phương mang tính chất khu vực chẳng hạn như là các cái hiệp định được ký kết trong khuôn khổ của một cái khu vực chẳng hạn như là ASEAN các cái hiệp định về ASEAN chẳng hạn chúng ta cũng đã biết rằng là vào cuối năm 2015 thì ASEAN đã hoàn tất cái quá trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN và trong cái khuôn khổ của cộng đồng kinh tế ASEAN AEC thì các nước ASEAN đã ký với nhau rất nhiều các cái hiệp định hợp tác về kinh tế thì trong trường hợp này chúng ta gọi đó là những cái hiệp định đa phương hay là những điều quốc tế đa phương khu vực loại thứ hai đó là những điều quốc tế đa phương mang tính chất toàn cầu tức hay còn gọi là những điều quốc tế mang tính chất phổ biến và ví dụ tiêu biểu cho loại điều ước quốc tế đa phương toàn cầu này đó là công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và đây là cái văn kiện pháp lý quan trọng để điều chỉnh các vấn đề về việc khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ môi trường biển và nó là một cái công cụ pháp lý quan trọng để đảm bảo sự hòa bình ổn định giữa các bên ở trên các cái vùng biển. À, đó là công ước năm 1982. Về căn cứ vào cái tiêu chí thứ hai đó là nếu mà chúng ta căn cứ vào tính chất hiệu lực của điều ước thì có thể chia ra đó là các cái điều ước quốc tế khung hay còn gọi là các điều ước khung. Thế nào là một cái điều ước quốc tế khung? Thì theo cái cách hiểu hiện nay đó, điều quốc tế khung tức là những điều quốc tế mà trong đó nó đã đề ra những cái nguyên tắc chung để nhằm điều chỉnh các cái vấn đề phát sinh trong cái quan hệ giữa các cái quốc gia. Những cái vấn đề này là những cái vấn đề mang tính chất cơ bản và dựa trên cơ sở những điều quốc tế khung này thì các quốc gia sẽ tiếp tục ký kết các cái điều quốc tế cụ thể hoặc là những điều quốc tế chuyên biệt để mà thực hiện những cái cam kết mang tính chất cơ bản đã được nêu ra. Chẳng hạn như là chúng ta có thể đề cập đến cái loại điều ước này như chính là Công ước viên năm 1969 về luật điều quốc tế, Công ước luật biển năm 1982 hoặc là Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được ký tại New York năm 1992 
được xem là những cái ví dụ tiêu biểu cho những điều quốc tế khung này. Dựa trên cơ sở các điều quốc tế khung thì các quốc gia sẽ tiếp tục triển khai nó bằng các cái điều quốc tế khác. Loại thứ hai đó là những cái điều quốc tế cụ thể. Đây là những cái loại điều ước mà nội dung của nó bao gồm những cái vấn đề cụ thể, giải quyết những vấn đề cụ thể trực tiếp trong quan hệ giữa các quốc gia khi kết. Chẳng hạn như là chúng ta có thể đề cập đến những cái loại điều ước như là các điều quốc tế về việc vay vốn tín dụng hoặc là các cái điều ước quốc tế về vấn đề mua bán hàng hóa giữa các quốc gia hoặc là các cái điều ước quốc tế mà đề cập đến vấn đề về vận chuyển hàng hóa. À, trong vấn đề này chúng ta có thể đề cập đến những cái điều quốc tế về thương mại hoặc là những cái điều quốc tế liên quan đến các vấn đề về tín dụng hoặc là tài chính quốc tế chẳng hạn. Thì đấy là những cái ví dụ cho cái loại điều quốc tế cụ thể. Tiêu chí thứ ba đó là nếu chúng ta căn cứ vào cái lĩnh vực điều chỉnh của điều ước thì lúc này các cái điều quốc tế có thể được phân chia ra thành là những cái loại điều quốc quốc tế khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói đến cái loại đầu tiên đó, đó là các cái điều quốc tế về chính trị. Thì đặc điểm của cái loại điều quốc tế về chính trị đó là những cái điều quốc tế mà đề cập giải quyết và điều chỉnh những cái vấn đề phát sinh mang tính chất chính trị giữa các quốc gia, bao gồm các cái vấn đề về liên minh, các vấn đề về hợp tác chính trị, các cái vấn đề liên quan đến việc hợp tác với nhau để giải quyết những cái vấn đề chung phát sinh trong cái quan hệ giữa các nước. À, có thể lấy ví dụ như là trước đây vào năm 1955 thì là các nước Đông Âu và à, sau chủ nghĩa đã ký một cái hiệp ước đó là hiệp ước Vác Sa Va năm 1955 hay là đối trọng với nó thì chúng ta có hiệp ước NATO năm 1955 được ký giữa các nước là Tây Âu hoặc là vào năm 1997 thì sau khi mà Liên bang Soviet tan rã đó thì giữa Nga và một nước Cộng hòa thuộc Liên bang Soviet cũ đó là Belarus thì cũng đã ký với nhau một cái hiệp ước gọi là hiệp ước liên minh Nga Belarus năm 1997. Thứ hai đó là các cái điều ước về kinh tế thì đặc điểm của cái loại điều ước quốc tế này là điều ước quốc tế đề cập đến các vấn đề về quan hệ kinh tế, về thương mại, về tài chính giữa các quốc gia. Và ví dụ cho loại điều ước này đó là hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ hoặc là các cái nghị định thư về thanh toán hoặc là các cái hiệp định về vay vốn tín dụng giữa các quốc gia và các cái ngân hàng chẳng hạn như là với các quốc gia với lại ngân hàng thế giới World Bank hoặc là quỹ tiền tệ quốc tế IMF và thứ ba đó là các cái điều quốc tế về văn hóa khoa học kỹ thuật thì những cái loại điều quốc tế thuộc cái nhóm này có cái đặc điểm đó là nó điều chỉnh các cái vấn đề trong lĩnh vực về văn hóa khoa học kỹ thuật giữa các quốc gia chẳng hạn như là À, chúng ta sẽ nói đến những cái ví dụ như là các cái hiệp định về hợp tác về giao lưu văn hóa hoặc là về nghiên cứu lịch sử hoặc là hợp tác về cái việc là nghiên cứu à, khoa học kỹ thuật vân vân thăm dò vân vân và cuối cùng á, đây là cái loại điều ước mà chúng ta có thể gặp thường xuyên đó là các cái điều quốc tế về pháp luật những cái loại điều quốc tế về pháp luật có cái đặc điểm là chúng đề cập điều chỉnh quy định các cái vấn đề liên quan đến các cái vấn đề pháp luật trong cái quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Chúng ta có thể kể đến các cái hiệp định chẳng hạn như là hiệp định về dẫn độ hoặc là các cái hiệp định về tương trợ tư pháp giữa các nước được ký kết hoặc là các cái hiệp định liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân rồi là các cái vấn vấn đề liên quan đến cái việc là đấu tranh à, chống lại các cái tội phạm mà có tính chất à, xuyên quốc gia chẳng hạn. Như vậy đấy là chúng ta nói về cái căn cứ vào cái lĩnh vực à, điều chỉnh. À, tiêu chí phân loại cuối cùng trong số bốn cái tiêu chí mà chúng tôi à, giới thiệu với các anh chị ở đây đó là chúng ta căn cứ vào cái tính chất của điều ước vậy thì nếu mà căn cứ vào tính chất của điều ước á, thì có thể chia ra làm à, hai loại loại thứ nhất được gọi là các điều ước quốc tế mở tại sao chúng ta gọi là điều ước quốc tế mở mở ở đây có nghĩa là điều ước quốc tế không có sự giới hạn hoặc là không đặt ra những cái điều kiện mà các quốc gia muốn tham gia thì phải đáp ứng như vậy thì nói một cách khác là đối với những điều quốc tế có tính chất mở thì về nguyên tắc rằng là tất cả các quốc gia nào hoặc là nói rộng ra là tất cả các chủ thể luật quốc tế nào cũng đều có thể tham gia vào điều ước này. Chẳng hạn như chúng ta nói đến trường hợp của Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1945 và Hiến chương Liên Hợp Quốc nói rằng tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình và tự nguyện tuân thủ Hiến chương thì đều có thể là xin tham gia cái Hiến chương Liên Hợp Quốc này. À, ví dụ thứ hai đó là Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao hoặc là công ước viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự đó là một cái ví dụ thứ hai vậy thì đối lập với loại điều ước mở thì chúng ta có cái khái niệm đó là các điều quốc tế đóng hay còn gọi là điều quốc điều quốc đóng 
những cái điều ước đóng là gì đối với các cái điều ước đóng là cái khả năng và sự tham gia của các quốc gia khác hoặc là các cái chủ thể khác vào điều ước này nó có sẽ bị có những cái hạn chế có những cái ràng buộc chẳng hạn như là các quốc gia thì phải đáp ứng được những cái điều kiện nhất định hoặc là phải tuân thủ những cái đòi hỏi nhất định thì mới có thể được trở thành cái thành viên của điều ước quốc tế này thì chúng ta gọi đó là các điều ước quốc tế đóng như vậy thì tôi đã trình bày xong à, phần nói về các cái tiêu chí phân loại và chúng ta có bốn cái tiêu chí phân loại bây giờ chúng ta sẽ đi vào à, nội dung tiếp theo đó là vấn đề đàm phán soạn thảo và thông qua văn bản điều ước quốc tế ở đây chúng ta sẽ đề cập đến à, như một cái quá trình đây thực chất đó là cái giai đoạn trước khi mà các cái điều quốc tế nó đã đi đến cái vấn đề ký kết và nó có thể được thể hiện sự tham gia hoặc chấp nhận ràng buộc của các quốc gia đó là đây là ba cái giai đoạn đầu tiên của cái quá trình ký kết điều quốc tế như vậy thì trước khi chúng ta nói tiếp theo đó thì có lẽ là chúng ta lại phải nói một, một cái điểm nhỏ thế này thôi chúng ta đang nói đến cái quá trình ký kết điều quốc tế và cái khái niệm này thì cần phải phân biệt với khái niệm ký điều quốc tế bởi vì ký điều quốc tế là một khâu ở trong cái quá trình đó và đây là chúng ta đang nói về cái quá trình ký kết và cái phần chúng tôi sắp sửa trình bày đỡ ở đây đó là ba cái giai đoạn đầu tiên của cái quá trình ký kết à, nó gồm có ba cái nội dung kế tiếp nhau thứ nhất là đàm phán sau khi kết thúc cái quá trình đàm phán thì các bên ký kết các bên tham gia trong quá trình đàm phán sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo đó là soạn thảo sau khi kết thúc cái quá trình soạn thảo thì các bên sẽ đi đến cái giai đoạn tiếp theo đó là việc À, thông qua cái văn bản dự thảo chúng ta gọi đó là việc thông qua điều quốc tế chúng ta sẽ đi vào à, nội dung thứ nhất đó là việc à, đàm phán thế nào là đàm phán thì thực chất ấy, đàm phán đây là một cái quá trình mà trong đó các bên tham gia sẽ thể hiện ý chí của mình thể hiện cái quan điểm của mình đương nhiên rằng là khi mà các quốc gia tham gia vào một cái điều quốc tế thì mỗi bên đều có cái nhu cầu đều có cái sự mong muốn đạt được những cái vấn đề, những cái nội dung mà các bên cần phải được giải quyết nó thông qua cái việc ký kết điều quốc tế hay là cái mục đích của các bên được xác định rõ ràng. Thế thì để mà đạt được cái mục đích đó thì trong cái quá trình đàm phán thì các bên sẽ cùng nhau thể hiện cái ý chí, cái quan điểm, cái lập trường, cái mong muốn của mình và những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu mà các bên đưa ra. Vậy thì để có thể đi đến được ký kết một cái điều ước ấy, thì các bên sẽ phải giải quyết những cái vấn đề về các ý chí của các bên đưa ra như thế nào để mà đi đến cái vấn đề tiếp theo. Thế thì à, sau khi mà các bên đã đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm, những cái vấn đề, những cái đòi hỏi, những cái tranh luận, những cái yêu cầu thì à, trong cái quá trình đàm phán đó là đó là cái việc mà các bên phải đạt được đó là phải đi đến thống nhất được với nhau về những cái vấn đề mà các bên quan tâm và sau khi kết thúc cái quá trình thống nhất đó thì nó mới chuyển sang cái bước kế tiếp đó là cái bước soạn thảo như vậy thì cái quá trình đàm phán là một cái quá trình quan trọng nó mang tính chất quyết định đến cái việc là thành công của điều quốc tế có được ký kết có được thông qua có được phát huy cái hiệu lực hay không như vậy thì một trong những cái yêu cầu cốt lõi mà các bên phải đạt được ở trong cái quá trình đàm phán đó là việc mà các bên phải đạt được với nhau về những cái vấn đề có tính nguyên tắc những vấn đề mà mang tính nguyên tắc thì cần phải được giải quyết. Sau đó những cái vấn đề trên cơ sở những cái vấn đề nguyên tắc thì những cái vấn đề tiếp theo về hình thức rồi là các cái vấn đề còn lại mới được giải quyết. Như vậy thì à, chúng ta đã đề cập đến cái giai đoạn là đàm phán. Ở đây à, trong cái quá trình ký kết điều quốc tế đàm phán nó có thể diễn ra một cách nhanh chóng khi mà các bên có cái sự thống nhất ý chí, các bên có sự đồng thuận. Cái vấn đề đặt ra cũng là vấn đề mà các bên à, cùng quan tâm nhưng mà cũng có những cái trường hợp là các cái cái quá trình đàm phán nó kéo dài rất lâu và nó kéo dài với một cái khoảng thời gian à, có thể là hàng chục năm bởi vì cái quan điểm của các bên nó có những cái khác biệt và điều quan trọng rằng là trong cái quá trình mà đi đến thương lượng với những cái vấn đề đó thì mỗi bên có những cái sự khác biệt khá lớn mà không thể dung hòa được cho nên một cái vấn đề hết sức quan trọng ở trong cái quá trình đàm phán đó là các bên cần phải có một cái sự thiện chí và cùng có cái mong muốn để mà giúp cho cái điều quốc tế đó nó có thể được được đi đến cái vấn đề ký kết. Thế thì sau khi điều quốc tế đã được các bên đàm phán trong cái quá trình đầu tiên 
Thì cái bước tiếp theo ở trong cái quá trình ký kết đó là, là các bên sẽ đi đến cái giai đoạn có tên gọi là giai đoạn soạn thảo. Ở trong cái giai đoạn soạn thảo này ấy, đây là cái bước tiếp theo của cái quá trình ký kết, kết thúc cái quá trình đàm phán thì đến cái bước soạn thảo. Và cái việc soạn thảo có thể được tiến hành hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc là các bên đã đạt được những cái thỏa thuận như thế nào trong cái quá trình đàm phán. Và cái việc mà các bên đạt được các những cái vấn đề trong cái quá trình đàm phán thì nó là cái cơ sở để mà từ đó các bên ghi nhận nó vào trong cái văn bản dự thảo. Như vậy thì chúng ta có thể khẳng định rằng là soạn thảo điều ước quốc tế đây là một cái việc mà trong đó các bên sẽ ghi nhận những cái thỏa thuận của các bên vào đó. Và những cái nội dung thỏa thuận này sẽ được ghi nhận vào trong một cái văn bản chúng ta gọi là văn bản dự thảo điều ước. Và cái văn bản dự thảo điều ước này thì sẽ có cái hình thức sẽ có cái cơ cấu sẽ được trình bày giống như là một cái văn bản điều ước hoàn chỉnh. Chỉ khác là ở đây chúng ta đang nói đến việc là các bên đưa ra một cái văn bản gọi là văn bản dự thảo. Và như vậy thì trong cái quá trình soạn thảo á, các bên có thể đi đến kết thúc bằng một cái dự thảo duy nhất. Nhưng mà cũng có thể là trong cái quá trình soạn thảo thì các bên cũng tiếp tục có những cái vấn đề tiếp tục tranh luận, tiếp tục có những cái bổ sung, tiếp tục có những cái vấn đề mà các bên à, có thể thương lượng hoặc đạt được thì sẽ tiếp tục ghi nhận vào trong cái dự văn bản dự thảo. Thì à, vấn đề tiếp theo là sau khi mà kết thúc cái việc soạn thảo á, thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả đó là một cái văn văn bản dự thảo cuối cùng. Và cái văn bản này có cái hình thức, có cái cơ cấu, kết cấu bố cục giống như là một cái điều quốc tế hoàn chỉnh. Thì sau đó chúng ta sẽ à, chuyển sang cái bước thứ ba như vậy là các quốc gia sau khi kết thúc cái quá trình soạn thảo thì sẽ có một cái giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn thông qua. Thế thì à, sau khi mà cái văn bản dự thảo đã được hoàn tất và chúng ta đã có cái văn bản dự thảo thì cái bước tiếp theo là gọi là bước thông qua. Vậy thì đây là cái bước mà các bên sẽ biểu thị sự nhất trí của mình bằng cách là thông qua cái văn bản đó. Thế thì à, việc thông qua cái văn bản dự thảo này ấy, nó có thể được thực hiện bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Có thể thông qua bằng cái phương thức là bỏ phiếu theo đa số cũng có thể là được áp dụng theo cái quy tắc consensus tức là một cái văn bản dự thảo sẽ được thông qua khi không có bất kỳ ý kiến phản đối nào như vậy thì trong trường hợp mà có một cái quốc gia nào đó không đồng ý hoặc là không nhất trí không tán thành với những cái nội dung hoặc là họ cho rằng là cái văn bản dự thảo thì không phản ánh đúng những cái vấn đề mà họ nêu ra cái quan điểm lập trường của họ thì họ có thể là không đồng tình với cái việc thông qua đó và chúng ta à, lưu ý rằng là cái nguyên tắc consensus là một cái nguyên tắc mà nó đòi hỏi là tất cả các quốc gia không có ý kiến trái ngược không ý kiến phản đối hoặc là các quốc gia có thể thông qua bằng cái việc là ký vào trong cái văn bản dự thảo đó thế thì cái việc ký vào vào trong văn bản dự thảo này được hiểu là hình thức một trong những hình thức thông qua của văn bản dự thảo và nó khác hoàn toàn hay nói cách khác là nó không phải là một cái hình thức ký mà chúng ta sẽ đề cập đến ở trong cái nội dung tiếp theo. Như vậy thì đến đây chúng ta có một cái vấn đề đó là gì? Việc thông qua cái văn bản dự thảo đó có giá trị pháp lý như thế nào? À, câu trả lời ở đây rằng là cái việc thông qua cái văn bản dự thảo này hoàn toàn không có ý nghĩa là tạo ra cái hiệu lực pháp lý cho điều ước. Nói một cách khác là sau khi mà văn bản dự thảo đã được thông qua thì nó sẽ không phát sinh hiệu lực mà ý nghĩa của cái quá trình của cái việc thông qua văn bản dự thảo ở đây đó là xác nhận rằng các bên đồng ý xác nhận rằng văn bản dự thảo điều ước đã được soạn thảo xong và các bên sẽ không sửa chữa, không bổ sung, không đưa những cái điểm nội dung mới vào hoặc là không thay thế cái văn bản dự thảo này bằng một cái văn bản dự thảo khác. Thế thì trước khi mà chúng ta bước sang cái nội dung tiếp theo thì không biết là các bạn có câu hỏi nào đặt ra hay không? Đó, xin mời bạn. Thì thưa thầy là thông qua điều ước quốc tế có phải là ký điều ước quốc tế hay không và hậu quả pháp lý của việc thông qua điều ước quốc tế là gì? Và xin cảm ơn em. À, à, xin mời em xuống. À, chúng ta đã được nghe à, về cái vấn đề thông qua à, điều ước quốc tế. Như vậy thì thông qua điều ước quốc tế đây là một cái giai đoạn nằm trong cái quá trình ký kết. À, nó hoàn toàn không phải là cái giai đoạn à, cái việc mà ký điều ước quốc tế. Mặc dù 
như tôi có trình bày lúc nãy đó thì cái việc thông qua một cái văn bản dự thảo có thể được thực hiện bằng cách là các bên cùng nhau ký vào đó thì cái việc ký này chúng ta gọi là ký thông qua văn bản dự thảo và cái việc mà ký thông qua văn bản dự thảo thì nó không phải là việc ký điều quốc tế chính vì vậy nó dẫn đến một cái hậu quả pháp lý là gì việc thông qua cái văn bản dự thảo thì không làm cho cái điều quốc tế nó phát sinh hiệu lực mà nó chỉ đánh dấu cái quá trình kết thúc cái quá trình soạn thảo như vậy thông qua được coi là việc kết thúc cái quá trình soạn thảo và giờ đây thì văn bản dự thảo điều ước sẽ sẵn sàng để bước sang cái giai đoạn tiếp theo đó là ký điều ước đó hay không bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục à, đề cập đến cái nội dung thứ ba ở trong phần này đó là các cái phương thức để làm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế như vậy thì à, một điều quốc tế có thể được phát sinh hiệu lực bằng những cái cách thức khác nhau và cái phương thức mà phổ biến nhất để mà làm cho điều quốc tế đó phát sinh hiệu lực đó là việc mà các bên ký vào điều ước chúng ta gọi là ký điều ước quốc tế phương thức thứ hai dẫn đến việc làm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế đó là việc mà các bên ký kết là tiến hành phê chuẩn điều ước quốc tế đó thứ ba đó là trường hợp mà các quốc gia phê duyệt điều quốc tế và thứ tư chúng ta có thể đề cập đến một số các cái hình thức khác trong công ước viên năm 1969 về luật điều quốc tế thì có đề cập đến một số các cái phương thức nó ít phổ biến hơn ba cái phương thức đầu tiên đó là việc chấp thuận việc trao đổi các cái văn kiện hợp thành điều ước hoặc là một số các cái phương thức khác mà trong cái quá trình soạn thảo thông qua thì các bên có thể thống nhất hoặc là ngay trong cái quá trình đàm phán thì các bên đã thống nhất rằng là cái việc phát sinh điều quốc tế có thể được hiện bằng những cái cách thức cụ thể như thế này vậy thì thế nào là ký điều quốc tế thế nào là phê duyệt điều quốc tế thế nào là phê chuẩn điều quốc tế và chúng khác nhau như thế nào thì đấy là những cái nội dung mà chúng ta sẽ lần lượt à, nói đến ở cái phần tiếp theo trước hết là nói về vấn đề ký điều quốc tế thì à, theo thực tiễn về ký kết điều quốc tế hiện nay cũng như được quy định trong công ước viên năm 1969 ấy, thì chúng ta có ba hình thức ký khác nhau thứ nhất chúng ta gọi đó là hình thức ký tắc hình thức thứ hai gọi là ký ad referendum và thứ ba đó là việc ký đầy đủ hoặc là ký chính thức bây giờ chúng ta đi vào à, vấn đề thứ nhất đó là ký tắc thế nào là ký tắc điều quốc tế ở đây à, việc ký tắc điều quốc tế được hiểu là việc mà đại diện của các bên tham gia trong quá trình đàm phán ký xác nhận vào văn bản dự thảo và đây được xác định là một cái văn bản đã được thỏa thuận như vậy á ở đây có một cái vấn đề mà cần phải được phân biệt bởi vì về bản chất cái việc mà các bên đại diện của các bên ký xác nhận vào văn bản dự thảo nó có thể là một cái hình thức của cái việc thông qua văn bản dự thảo nhưng đồng thời cái việc các bên ký xác nhận vào văn văn bản dự thảo thì cũng có thể được xem như là một cái bước ở cái giai đoạn là ký điều ước như vậy thì cái sự khác nhau giữa hình thức ký xác nhận vào văn dự thảo đối với hình thức thông qua và ký tắc trong cái giai đoạn ký điều quốc tế nó rất là gần gũi với nhau tuy nhiên về, về bản chất thì ký thông qua điều ước tức là hành vi pháp lý mà các bên kết thúc quá trình soạn thảo và sau đó các bên sẽ có quyền tự do ý chí các bên đã xác nhận xong có quyền tự do ý chí trong cái việc là có tiếp tục ký vào đó hay không còn đối với cái trường hợp mà ký xác nhận vào văn bản dự thảo điều ước trong cái trường hợp là ký tắc thì đây là một cái bước đầu tiên trong một cái thủ tục gồm có hai bước như vậy thì cái việc ký tắc giống như là việc mà các cái quốc gia cam kết rằng là họ sẽ ký điều ước đó một cách đầy đủ chính thức trong tương lai thế thì về giá trị pháp lý đó thì sau khi ký tắc thì điều quốc tế này sẽ vẫn chưa phát sinh hiệu lực và cái hành vi ký tắc này không tạo ra hiệu lực cho điều ước hình thức thứ hai À, chúng ta có hình thức là ký ad referendum ở đây các bạn sẽ thấy rằng nếu chúng ta có một cái sự tham khảo về cái thuật ngữ latin ấy, thì ở đây chúng ta thấy có cái từ referendum và trong tiếng anh thì nó có từ tương ứng đó là refer tức là sau khi mà cái văn bản này đã được ký thì một cái công đoạn tiếp theo thì cái văn bản mà có chữ ký của các bên đó sẽ được chuyển đến cho một cái cơ quan tiếp theo như vậy thì bản chất của cái việc ký ad referendum ấy, đây là cái việc ký của các cái vị đại diện của quốc gia. Sau đó, 
thì cái văn bản mà có chữ ký của cái vị đại diện các quốc gia tham gia đàm phán sẽ được chuyển về cho cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ở trong nước. Và như vậy thì cái vấn đề tiếp theo á, là các cơ quan có thẩm quyền ở trong pháp luật trong nước sẽ chấp thuận hoặc là không chấp thuận nó. Vậy thì đến đây nó có một cái vấn đề đặt ra là sẽ có hai khả năng. Một á, là việc mà đại diện của các bên trong cái quá trình đàm phán đã ký ad referendum nhưng mà sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận đối với cái việc đó. Thế thì trong trường hợp này thì điều đó được hiểu rằng là các cái quốc gia cái quốc gia này đã không chấp nhận ràng buộc vào trong điều ước. Trường hợp thứ hai đó là sau khi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật các quốc gia đã chấp thuận cái việc ký ad referendum thì nó dẫn đến một cái kết quả là quốc gia này sẽ không cần phải bước sang cái giai đoạn là ký chính thức nữa và cái việc đó chỉ cần thông báo cho các bên ký kết hết rằng chúng tôi đã chấp thuận đối với cái việc ký của đại diện chúng tôi thông qua hình thức ký ad referendum như vậy thì ở đây chúng ta cũng có thể so sánh rằng là so với ký tắc thì nó khác ở một cái chỗ rằng là nếu như mà ký các đại diện của các bên đã ký ad referendum và sau đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các bên là tán thành nó, chấp thuận nó thì sau đó các bên sẽ không đi đến cái việc ký đầy đủ nữa. Trong khi đó thì ký tắc được xem như là một cái bước đầu tiên hay là một cái bước quá độ để sau đó các bên sẽ đi đến việc ký chính thức. Như vậy thì chúng tôi vừa đề cập lúc nãy, ký tắc nó được biểu thị cho một cái sự cam kết của các quốc gia rằng là họ sẽ ký chính thức cái việc đó trong tương lai. Hình thức thứ ba đó là việc ký đầy đủ hay là việc ký chính thức thì đây là việc mà đại diện của các bên chính thức ký vào trong cái văn bản dự thảo. Và như vậy ấy, thì nếu như mà điều quốc tế sau khi đã được các bên ký chính thức rồi mà không có những cái quy định khác thì coi như sau khi ký đầy đủ thì điều quốc tế này có thể sẽ phát sinh lực. Và tôi muốn nhấn mạnh đến cái chỗ là sau khi mà điều quốc tế này đã phát sinh lực thì là có thể phát sinh lực. Ở đây có thể có những cái trường hợp mà theo những cái thỏa thuận khác cụ thể của các bên đưa ra nhưng mà về cơ bản á, là đối với cái trường hợp là sau khi điều quốc tế đã ký chính thức hay là ký đầy đủ rồi thì không có một cái thủ tục nào khác tiếp theo và như vậy thì các bên sẽ kết thúc cái quá trình ở đây như vậy tóm lại à, chúng ta có ba cái hình thức ký điều ước và ba cái hình thức này thì đều có thể dẫn đến một cái kết quả cuối cùng đó là điều quốc tế sẽ à, có thể phát sinh điều lực hay không trong đó thì nếu như chúng ta nói đến việc ký tắc thì sau đó phải cần đến một cái giai đoạn một cái thủ tục tiếp theo đó là các bên phải ký chính thức cái ad referendum thì nếu như các bên thỏa thuận rằng là nếu như được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận thì các bên sẽ không cần phải tổ chức cái nghi thức là ký chính thức nữa. Trường hợp thứ ba là các bên có thể thống nhất với nhau đi lập tức đi đến cái giai đoạn ký chính thức luôn. Và như vậy thì trong trường hợp này sẽ không cần phải có các cái thủ tục như là ký tắc hoặc là ký ad referendum trước. À, như vậy tôi đã kết thúc cái phần trình bày tiếp theo ở cái tiết này. Cảm ơn các bạn.